அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வேர்ல்டு மதர்ஸ் டேனால் நான் ரீசெண்டாக பற்றி ஒரு எட்டு புக்கு ரிவ்யூ பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு புக் வந்து மதர் தெரிசா இந்த மதர் தெரிசா புக்கு நான் ஏற்கனவே ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு மதர்ஸ் டேனால் நான் திரும்பியும் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் செகண்ட் வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் புக்கு பற்றி நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் உதாரணக்கு வெயிட்டிங் ஃபார் எஸ்ஸா புத்தா ஒரு கார் மார்க்ஸ் லைஃப் இன் மிஷின் இது மாதிரி நான் நிறைய படிச்சுருக்கேன் அதில் வெயிட்டிங் ஃபார் எ விசாவோ புத்தா கால் மார்க்ஸோ நான் போட்டிருக்கேன் இது இருக்கும் அதுக்கப்புறமா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் பகத் சிங் ஜவஹர்லால் நேரு மகாத்மா காந்தி ரவீந்திரநாத் தாகூர் அதுக்கப்புறமா ஜூலியர் சீசர் இந்த எட்டு புக்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போகிற போக போகிற புக் வந்து மதர் தெரேசா மத தெரிசா வந்து நைன்டீன் நைன்டீஸ் நைன்டீன் டென்ல மத வந்து நைன்டீன் டென்ல ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் நைன்டீன் டென்ல ஸ்கோப்னு மெஸ்டோனியாலும் ஒரு இடத்துல பிறக்கிறாங்க அவங்க தான் மூணு அக்க உங்களோ தங்கச்சிங்களே அவங்க தான் ரொம்ப கடைசின்னு சொல்லலாம் யங்கஸ்ட்டு அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு நாலரை வயசு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த நினைவு தெரியும் போது அவங்க பர்த்டே வந்து சிக்ஸ்த்துன்னு சொல்லும் போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அது ஒரு வித்தியாசமாக யோசிச்சு டுவெண்ட்டி செவன்த்து தான் என் பர்த்டே இனிமே அன்றைக்கி தான் நான் கொண்டாடுற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அதனாலே சின்ன வயசில் எல்லோரும் அது சரி ஒரு நாள் தானே டிஃப்ரென்ஸ் எதாவது ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு சின்ன குழந்தைதானே விட்டுடுறாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே அதுக்கப்புறமா இது மாதிரி அவங்க அஞ்சு வயசுலேருந்தே அவங்க என்ன சொல்கிறது இந்த சர்ச்சு சர்ச்சு போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா முக்கியமான அந்த ஃபாதர்ஸு என்ன அதுக்கப்புறமா மதர்ஸ் அதுக்கப்புறமா இது மாதிரி நிறைய பேரோட அந்த மீட்டிங் போகிறாங்க சிஸ்டர் பிரதரோட அந்த மீட்டிங் போகிறாங்க இது மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மாதிரி சர்ச்சுக்கு போய் அது மாதிரி மீட்டிங்லாம் பார்த்து நிறைய வேலை செஞ்சதுனால அவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆனோடனே அந்த இதில் ஜாயின் ஆகிக்கிறாங்க சர்ச்சிலே ஜாயின் ஆகலான்னு முடிவு பண்ணி சர்ச்சிலே ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு சிஸ்டராக அதுக்கப்புறமா அங்கேயே கொஞ்ச நாள் வேலை செய்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவங்க வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்க்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்க்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அவங்க வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் அது கிடைக்குது அப்போ அவங்க அப்பா அம்மா வந்து நீ ஆஃப்ரிக்கா போ அப்படி இல்லைனா அமெரிக்கா போ அது மாதிரி அந்த நாடுலாம் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து என் நாடுகளாக போனதுனால அவங்க ஒரு புது நாட்டுக்கு போகலான்னு யோசிக்கிறாங்க அதனால நிறைய நாடுகளில் படிக்கிறாங்க அப்போ தான் இந்தியாவை பார்க்குறாங்க அவங்க சரி ஒற்றுமை இல்லாமல் அடிக்கடி சண்டை பார்த்துட்டு ஜாடி மதம் அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு கேட்டோடனே சரி இவங்களுக்கு என்ன உதவி நம்மளால் புரிஞ்ச நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை செய்யலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கே போய் போகிறாங்க போயிட்டு அங்கே பார்த்தா நிறைய அந்த கலவரம்லாம் அப்படி அப்படி இருக்குது ரொம்ப ஏழ்மையாக இருக்காங்க மக்கள்லாம் உயர்ந்து தாடி தாழ்ந்து தாடின்னு பார்க்குறாங்க ரொம்ப ஏழ்மையாக இருக்காங்க சில மக்களை தொடவே மாட்டுறாங்க நோய் வர பார்த்தாங்களா நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டுறாங்க யாரையுமே மதிக்க மாட்டுறாங்க இது மாதிரி இது மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சன் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு சோகமாக ஆகிடுச்சு ஏன்னா நம்ம ஆசையோடு நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி பண்ணலான்னு வரும்போது இப்படி இருக்குது சரி என்னோட பெஸ்ட்டை நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவங்க அங்கே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இந்த ரோட்டோரமாக பத்து கிடப்பாங்கள அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த அந்த உதவி செய்கிறது இது மாதிரி நிறைய பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த ரோட்டோரமாக இருக்க அந்த நோய் வகுப்பட்டங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க சில பேர் அந்த குழந்தைங்களாம் அனாத குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நிறைய உதவி செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி பண்ண பண்ண நம்மளே ஒரு சொந்தமாக அவங்களுக்கெல்லாம் உருவாக்கலான்னு மிஷினரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டின்னு ஒரு கட்டிடத்தை உருவாக்குறாங்க இது தான் சர்ச் மாதிரி தான் ஆனாலும் அது ஒரு இடம் அந்த இடத்துல தான் அவங்க இருக்காங்க இது மாதிரி அவங்க இது எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணுறதுக்கு அதுதான் இடம்னு வச்சுக்கிட்டு இதோ அனாத குழந்தைகள் பெற்றோர்களால் விடப்பட்ட குழந்தைகள் பெற்றோர்களால் விடப்பட்ட முதியோர்கள் கைவிடப்பட்ட முதியோர்கள் இவங்க எல்லாரையும் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க வந்து பார்த்துக்கிறாங்க நல்லா அந்த மிஷினரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டி அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு வகையில் அண்ணாதை இல்லம்னு சொல்லலாம் அண்ணாதை இல்லை அண்ணாதை இல்லை அண்ணாதை இல்லை
இது மாதிரி அவங்க முடிஞ்சவரு பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு நிறைய இது மாதிரி வேலைகள்லாம் வருது இது மாதிரி அவங்க தொடர்ந்து பண்ண பண்ண ஒரு வாட்டி அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சின்னதாக ஒரு வகையான கேன்சர் வந்ததாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது சின்ன கேன்சர் தானே அது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வேலையே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ தான் அவங்க அக்கா அவங்களோட அந்த ரெண்டு சிப்ளிங்ஸும் வராங்க அக்காவோ தங்கச்சிங்களோ அது மாதிரி வராங்க அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து சின்ன கேன்சர் இருக்கிறது அதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சு இதெல்லாம் நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க இது சரியாயிடும்னு சொல்லிவிட்டு ஓய்வு கொடுக்குறாங்க சரின்னா அவங்க ஓய்வு எடுக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய இடத்துல அவங்கள மாதிரி சரியாக வேலை யாராலையும் பார்க்க முடியாததுனால அவங்களே ரீசெலக்ட் பண்ணாங்க அதாவது ரீஎலெக்ட் அதனாலேயே அவங்க திரும்பிய வேலை வந்து சந்தோஷமாக எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க இது மாதிரி நோய் வைப்பட்டவர்கள் கூடயே நிறைய தொடர்பு இது மாதிரி நிறைய அந்த ஹெல்பிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெரிய பெரிய கேன்சர் உண்டானவங்களுக்கும் பண்ண பண்ண அந்த கேன்சர் வந்து நிறைய வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அதனாலேயே ஒரு நாள் அவங்க மயக்க போட்டு விழுந்துடுறாங்க அப்போது செக் பண்ண மொத்தம் கேன்சர் வந்து ரொம்ப வளர்ந்துச்சு இது கூட நிறைய விதமான கேன்சர் கலந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு அவங்க சாக போகிறதா சொல்லிடுறாங்க கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறமா அதனால் அதனாலேயே அவங்க ரொம்ப பண்ணுறாங்க நான் சாக்கிற முன்னாடி எப்படி ஆச்சே பண்ணோன்னு இது மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது தான் அமைதிக்காக வேலை செய்கிறாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு நோபல் ப்ரைஸே கிடைக்குது நோபல் ப்ரைஸ் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் டிசம்பர் டென்த்தில் அவங்களுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடைக்குது இவ்வளோ பெரிய இது பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லை அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாரத் ரத்னா ஜுவல் ஆஃப் இந்தியாவை அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்காங்க நைன்டீன் எயிட்டியில் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூவில் அவங்களுக்கு தான் அந்த ரோமில் தான் அவங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனாலும் நான் சாகிற வரைக்கும் நான் வந்து பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் இந்த வேலைகளை நான் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணுறாங்க நிறைய விதமான ஹெல்பிங்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி பண்ண பண்ண நைன்டீன் நைன்டி செவனில் எண்பத்தி ஏழு வயசு இருக்கும்போது மார்ச் தேர்ட்டீனில் அவங்க வந்து சிஸ்டர் நிர்மலா அவங்க சூப்பர் அவங்களுடைய இடத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க சிஸ்டர் நிர்மலாவை அவங்கள இருக்க இடத்துல அனுப்புகிறாங்க அதனால் அவங்க கொஞ்ச நாள் அது மாதிரி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு செப்டம்பர் ஃபிஃப்த்து நைன்டீன் நைன்டி அவங்க இறந்து போகிறாங்க இது மாதிரி இறந்து போகும்போது அவங்க என் சாகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன என்னோடய அம்மா ஒரே புதைச்சிருங்க மதர் ஹவுஸ்லேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இறந்து போகிறாங்க இங்கே வந்து ரொம்ப பயங்கரமான வேர்ல்டு வைடான ஃபனரெல்லாம் இருக்குது ஜோன் பா போப் ஜோன் பால் டூ வந்து அவருக்கு அந்த பிளஸ்ஸிங் கொடுக்குறாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் பிளஸ்ஸிங்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு இது மாதிரி நிறைய ப்ளீஸ் அது ஒரு வாட்டி போப் ஜான் ட்வெண்ட்டி த்ரீ கிட்ட பீஸ் ப்ரைஸும் வாங்குறாங்க அமைதிக்கான அந்த பரிசு வாங்குறாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் இது மாதிரி அவங்க நிறைய வாங்குறாங்க ஜான் எஃப் கென்னடியோட இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு கூட வாங்கியிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் இது மாதிரி அவங்க நிறைய அவார்டு வாங்கி நிறைய இது ஹெல்ப் பண்ணி கடைசியில் இறந்து போகிறாங்க இறந்து போன பிறகுமோ அவங்க அந்த பனரலில் ஒன்று எழுதியிருக்காங்க என்னென்னா உன் மேலே நீ அன்பு கூறு இதே போல் பிறர் இதோ நீ அன்பு கூறுவையாக இதை பைபிளில் கூட ஒரு வாட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது அது மாதிரி அவங்க நிறைய பைபிளுடைய வசனம் தான் அது உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவதை போல பிறரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக இது மாதிரி சொல்கிறதுனால அவங்களும் அது அவங்களோட ஃபனரல் மேலே எழுதி எழுதுனாங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு பிடிச்ச பாயிண்ட் இருக்கு இதில் என்னென்னா லைஃப் இஸ் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெனிஃபிட் ஃப்ரம் இட் லைஃப் இஸ் அ பியூட்டி அட்மைர் இட் லைஃப் இஸ் அ பிளிஸ் டேஸ்ட் இட் லைஃப் இஸ் அ ட்ரீம் ரியலைஸ் இட் லைஃப் இஸ் அ சேலஞ்ச் மீட் இட் லைஃப் இஸ் அ டியூட்டி கம்ப்ளீட் இட் லைஃப் இஸ் அ கேம் பிளே இட் லைஃப் இஸ் அ ப்ராமிஸ் ஃபுல்ஃபில் இட் லைஃப் இஸ் அ சாரோ ஓவர் கம் இட் லைஃப் இஸ் அ சாங் சிங் இட் லைஃப் இஸ் அ ஸ்ட்ரகிள் அக்செப்ட் இட் லைஃப் இஸ் அ டார்ஜடி கம்ஃபர்ட் இட் லைஃப் இஸ் அ அட்வென்ச்சர் டேர் இட் லைஃப் இஸ் அ லக் மேக் இட் லைஃப் இஸ் டூ ப்ரீஷியேட் டூ நாட் டிஸ்ட்ராய் லைஃப் இஸ் லைஃப் ஃபைட் ஃபார் இட் இதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாயிண்ட் அவங்க பண்ணதுலேயே அது மட்டும் இல்லை அவங்க நிறைய ப்ரேயர்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க நிறைய இந்த ஏழை மக்களுக்காக 
அதுக்கப்புறமா அவங்க சேரிட்டி இதாக சில மக்களுக்காக நிறைய ப்ரேயர்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு ப்ரேயர் நான் படித்து சொல்ல போகிறேன் அதாவது என்ன ப்ரேயர்னா ப்ரேயர் ஃபார் பீஸ் அதாவது அமைதிக்கான ப்ரேயர் லீட் மீ ஃப்ரம் டெத் டு லைஃப் ஃப்ரம் லைஸ் டு த்ரூ லீட் மீ ஃப்ரம் டெஸ் டிசப்பே டு ஹோ ஃப்ரம் ஃபியர் டு ட்ரஸ்ட் லீட் மீ ஃப்ரம் லீட் மீ ஃப்ரம் ஹேட்டர் டு லவ் ஃப்ரம் வார் டு பீஸ் லெட் பீஸ் ஃபில் அவர் ஆர்ட் அவர் வேர்ல்ட் அவர் யூனிவர்ஸ் பீஸ் 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 வென் வி ப்ரே டு காட் வி மஸ் சீக்கிங் நத்திங் நத்திங் இது மாதிரி செயிண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் வந்து எழுதுனத அவங்க அந்த ப்ரேயர் அடிக்கடி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இது மாதிரி நிறைய விதமான ப்ரேயர் அந்த ப்ரேயர் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரேட் வாட்ஸ் அவர் யூ டூ ரேடியேட்டிங் கிரேஸ்ட் ப்ரே டு அவர் ரெடி ரிமம்பர் மத தெரிசர் யுனைட் நேஷன்ஸ் ப்ரேயர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நான் அவங்கள இது மாதிரி பார்த்ததுனால ஒரு ரீடன் ஷைன்னு அந்த இந்த புக் கம்பெனி தான் மத தெரிசா இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புக் மட்டும் இல்லை நிறைய புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து நோ கிரேட்டர் லவ் பை மத தெரிசா வித் ஃபோர் ஓர் ஃபோர் ஓர் தாமஸ் மோர் எழுதியிருக்காரு அ சிம்பிள் பார்ட் மத தெரிசா எழுதியிருக்காங்க மத தெரிசா அ கம்ப்ளீட் ஆத்தரைஸ்டு பயோகிராஃபி காத்தின் ஸ்பிங்க் எழுதியிருக்காரு த மிஷினரி போர்ஷன் மத தெரிசா இன் தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் கிறிஸ்டஃபர் ஈச்சன்ஸ் எழுதியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நிறைய அந்த நியூஸ் சேனல்ஸ்லேயும் வந்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து பிபிசி ரிப்போர்ட்ஸ் டைம் மேகசைன் நியூயார்க் டைம் சச் எ விஷன் ஆஃப் ஸ்டீட் பை ஏலன் ஏகன் இது மாதிரி நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு அதில் இந்த ஒரு புக்கு அந்த பேர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஹர்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் தாட் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் பை மரு தெரிசா மரு தெரிசா வந்து இதை எழுதியிருக்காங்க இதோட அந்த ஹெட்லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதாவது உலகத்தோட அந்த அமைதிக்கான அந்த அந்த இதே வந்து நமக்குள்ளே இருக்கணும் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்து சூப்பர் சூப்பர் நைஸ் உண்மையிலேயே ஒரு அன்னையர் தினத்தில் உலகத்தில் ஒப்பற்ற ஒரு தாயாக திகழ்ந்த அன்னை தெரேசாவை பற்றி இந்த நாளில் நீ பதிவு செஞ்சது உண்மையிலேயே வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பதிவு இது நான் ஒவ்வொரு நாளுமே உன்னை பார்த்து ரசிக்கிறேன் ஒரு விஷயத்த படிச்சுட்டு படித்த விஷயத்த வீடியோ போகலான்டா ஒரு பதிவு பண்ணலாம் ஒரு நல்ல நாளில் பெரும் நாளில் முக்கியமான நாளை அப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னும் பொழுது அது அவ்வளோ ரசனையோடு நீ தயாராகிடல அதுவே பெரிய பெரிய பியூட்டி தான் அது பெரிய கிஃப்ட்டு தான் அது நல்ல விஷயம் ரெண்டாவது இந்த உலகத்தில் அமைதிக்கு ஒரு ஒரு பெரிய உதாரணம் சொல்லணும்னா அன்னை தெரேசாவை தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய சகிப்புத்தன்மை அந்த அம்மா கிட்டே இருந்ததெல்லாம் வரலாறு படித்தவர்களுக்கு நன்கு தெரியும் ஒரு சேரிட்டிக்காக அவங்க வச்சிருந்த ஒரு சேரிட்டிக்காக ஒரு ஸ்பான்சர் போய் கேட்கும்பொழுது அந்த ஸ்பான்சர் கொடுக்க கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் இல்லை கேட்க போன ஒரு அந்த மனிதர் கையை நீட்டுறாங்க வலது கரத்தை ரைட் ஹேண்டை நீட்டும் போது காரி கொத்தையாக வந்து எச்சிய துப்புறார் அப்படியோ அந்த அம்மா தன்னுடைய வலது கரத்தை மூடிக்கிட்டு அப்படியே கீ பின்னாடி எடுத்து மறைச்சிக்கிட்டு இடது கரத்தை நீட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி என் மக்களுக்காக கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த முதலாளி ரொம்ப வருத்தப்பட்ட வரலாறு எல்லாம் உண்டு அதன் பிறகு நிறைய உதவி பண்ணார் ஸோ இந்த சகிப்புத்தன்மை மட்டும் இல்லை நீங்க போன வீடியோல ஒண்ணு சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது விசா இல்லாம வெளிநாடு போறது ரெண்டே விஷயம் தானே நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆமா நான் கூட எங்க படிச்ச தகவல் உலகத்துல ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் பாஸ்போர்ட்டும் விசாவும் இல்லாம பறக்க முடியும் ஒன்னு பறவைகள் இன்னொன்னு இந்த தாயார் இவங்களுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு எங்க போனாலும் பாஸ்போர்ட்டும் தேவையில்லை விசாவும் தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு தகவல் இருந்ததா ஒரு தகவல் படிச்ச ஆனால் உன்ன மாதிரி நான் மத தெரசாவும் முழுசாக இன்னும் படிக்கலை அதான் உண்மையும் கூட ஆனாலும் ரொம்ப அழகான ஒரு தகவல் குறிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு இத்தாலி தேசத்தினுடைய தீவுலேருந்து வந்தவங்க ஆனால் இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கான ஒரு காரண காரியத்தை அங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு 
இந்தியாவில் நிலவக்கூடிய இங்கே வேறுபாடு மக்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை களைவதற்காக போக்குவதற்காக வந்தாங்க உண்மையிலேயே இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய ஒரு தத்துவார்த்தமான சிந்தனைவாதிகள் இருந்தாலும் கூட அவர்களில் மிக உயர உயர பறந்து கொண்டிருப்பவர் அன்னை தெரேசா என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது மகிழ்ச்சி நாயினியன் உண்மையிலேயே நான் உன்னை அவ்வளோ அவ்வளோ காதலிக்கிறேன் ஐ லவ் யூ டா மைடியர் தேங்க்யூ பாய்